Hello mga ka-viewers! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay isang TCL na 32 inches. Ang sabi ng may-ari, uh, wala, wala daw siyang ilaw sa backlight. Okay? Uh, yun ang uh, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Kung paano magpalit ng backlight. Saan natin yung uh, likod? Ngayon mga viewers para siguradong uh, para masiguradong backlight ang uh, problema ng inyong gagawin, kung may tester kang ganito, bago mo siya buksan, testeran mo muna yung kanyang terminal. Pag hindi umilaw yung uh, bumbilya sa loob, backlight ang problema. Kakalasin mo na siya. Pero kung dito pa lang, sumindi na siya, ibig sabihin maring walang problema sa backlight. Para hindi kayo mapagod na magbukas Ganyan mga ka-viewers, walang ilaw. Hindi umilaw yung kanyang ano, ilaw sa loob. Kaya siguradong backlight ang problema niya. Ngayon, pwede na natin siyang buksan. So nga pala mga ka-viewers, habang binubuksan natin itong TV, uh, gusto ko nga palang magpasalamat sa mga nanonood at uh, nagsusubscribe dito sa channel natin, ang Bong Electronics. Salamat sa inyo na nanonood. Mga ka-viewers, kapag ka tinatanggal itong kanyang pin, dito sa tikon, dahan-dahan lang para hindi uh, masira. So mga ka-viewers, kapag ka tinatanggal yung uh, gilid nito sa clip, uh, ingatan lang dahil delikadong tamaan yung kanyang screen. Pagamit kayo ng uh, ganito kutsilyo para maganda yung pagkakatanggal niya. Ingatan yung kanyang gilid kasi minsan may mga ribbon na tinatamaan pag tinatanggal. Delikado. Nagayan itong mga ribbon nito sa gilid mga ka-viewers. Delikado itong tinatamaan ng uh, kutsilyo o ng pangbukas. Kaya kailangan ingat lang sa pagbubukas. Ganon din sa pagtanggal mga ka-viewers ng uh, screen. May mga tape sa gilid. Kaya hindi nyo mapansin. Tingnan mabuti yung gilid kasi may mga tape.
Tara mga ka viewers yung uh, anyang ilaw. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Labing dalawang piraso. Masin natin yung kanyang mga clip. Yan mga ka-viewers, medyo grabe yung kanyang loob, napakadumi. Tapos, uh, testingin na natin yung kanyang ilaw. Ayaw sumindi. Itong isa, isang linya, okay. Yan, ito mga ka-viewers, isang problema. Isang piraso lang ang pundi. Kaya, series kasi siya mga ka-viewers. Kaya, kapag ka nasira yung isa, hindi na siya gagana. Kaya ng dati, mga ka-viewers, papatungan lang natin yung uh, isang uh, sirang uh, bumbilya. Ngayon dito sa tester natin ng ilaw, tester natin ng bumbilya, malalaman natin kung ilang volts yung ilaw na nakakabit sa kanya. 5.3. 5.3 yung kanyang ilaw. Kailangan ganun din yung ilalagay natin, ipapalit natin. Mga ka-viewers, dito sa pagpapalit ko ng ilaw, kapag ka napupundihan siya ng isa, ipapalit, naglalagay ako ng isa, tapos nagdadagdag ako ng dalawang bumbilya para hindi masyadong malakas yung ilaw ng bawat isa. Para nadidivide yung bultahe sa bawat isa. Kumbaga, hihina yung kanyang ilaw, hindi rin siya madaling mapupundi. Ganun ang ginagawa ko po mga viewers Sa bawat isang linya, dadagdagan ko ng isang uh, ilaw para mabawasan yung lakas ng ilaw. Ganun. Kasi baka masyadong malakas yung kanyang bultahe, kaya madali siyang napupunti. Ganun ang ginagawa ko. Kailangan uh, tama yung polarity para hindi siya magkamali. 
Kasi pag hindi siya tumama, hindi siya sisindi. Tapos, yung uh, extra na dinadagdag ko, nilagalagay ko na lang sa gilid para hindi na kailangang uh, butasin. Mas maganda kung natatakpan na lang siya. Series din ang connection nito. Kaya kung ano yung connection nung original, ganun din mo di, ganun din mo, ganun din siya i-connect.
Ayan, mga viewers okay na isang lead nya. Tapos, yung isang lead nya, dadagdagan din natin ng isang ilaw. Tulin natin yung isang lead nya. Para doon natin idudugtong yung kanyang uh, wire. Sa so, hanapin natin kung alin yung positive at negative. Ayan, mga ka-viewers, uh, okay na siya lahat. Ngayon, itry natin siya sa kanyang uh, original na power supply kung uh, gagana siya. Okay na mga ka-viewers Ayan Ayan, sumindi siya lahat Ibig sabihin, kahit dinagdagan ko ng uh, dalawa Okay pa rin yung liwanag niya Makagandahan lang nito mga ka-viewers Sa halip na 5.3 volts yung voltahe ng bawat isa 
mababawasan. Hindi na siya masyadong uh, puwersado kaya maaring uh, mas matagal yung magiging buhay ng kanyang ilaw. Ganun. Hindi siya masyadong magiinit. Ganun lang mga viewers. Kaya kung dinadagdagan ng ilaw para uh, babawasan ang voltahe ng bawat isa. Para hindi siya madaling mapundi. Okay, ngayon uh, bubuuin na natin siya. Ngayon mga ka-viewers, yung ilaw na idinagdag natin, hindi na natin siya ipapakita. Nandyan na lang siya nakatago. Para hindi masyadong maliwanag yung magiging tapat niya. Ito nga palang mga plastic na ito mga viewers uh, Bawal siyang mabasa Kaya pag gumagawa kayo ng mga ganitong TV Iwasan nyo siyang mabasa Itong mga plastic na ito Kasi pag iba Mapangit siya Tapos, pag uh, kiniklip nyo, sure, siguraduhin yung uh, nakaklip para hindi siya umaangat kasi delikado siya sa screen pag nakaangat. Yung mga ribbon mga ka-viewers sa gilid nyo na to, iingatan yung matupi o maipit kasi pag naipit siya, nagkakaroon siya ng uhit. Kaya kailangan na uh, Maiwasan siyang maipit. Iingatan natin. na natin kung uh, ang kinalabasan ng ating uh... uy, okay na yan na siya mga ka-viewers yan na siya mga ka-viewers okay na <clears throat> uh, yan mga ka-viewers ang uh, naging project nating TCL na wala ng backlight okay, at sana may natutunan kayo, salamat, God bless